الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رايدون ين ابنم ورد بسيرود دوغي دو دين بفي وازبا فيلر منتو بوشتو بجرگو غلامي كرام سن مقبانه برا دوران اسلام پردار انتر علی ما بنیرا علو چونا ایخن شدرانو تو آمی کوری نا آمون تی تولا می اکرام منری علو چونا کورین آر ایتو دعوات تیر ایتو اصول جی نیزیر گھارے ان نو کی دیا نسیت کرانو क्योंना द कोथा से घर का घर का मुर्गी डाल का बराबर घर का मुर्गी डायलर मत तो ना करो ने एक है ने कोथा अमंत्रित वाला में कराम उन्हरे ही बोलें तेरे शोरो बोला ते मुने टे इच्छा सिलो ना अमंत्रित दो जन दावती मेहमान एक नु रास्ता है ऐसे हज़रत मौलन अब्दुल बासित खान से हज़रत मौलन जुनैद अल्हाबीब से दुआ कर अल्लाह बाग तादर के सही सलामते समय में दामा दर का से बोल सहे दें भाई रामर अमी किसू अपने देश के दिनी मुझा करा कुर्ते से किस आलू चोना पोर जालू चोना कुर्ते चाहिए अपने रजुदी दुआ करें एवं मनोजोग शत्र को था गुली विरोधी ना हो या सुनें तो अपने अमर अपने दिलों फायदा होगे इन्शाल्लाह अमरों फायदा होगे वर्ष नशीह दर मल उद्देश्य की मल मकसद की क्या नाम रवाज़ में विलासी जो भी जिज्ञासा करा है, उत्तर एक तब आ जाएगा, जो सुनार जुन्नू आशी, सुना तो उद्देश्य ना, सुना ये जुन्नू सुनते हैं, जो कथा बोले अमरा सुन लाम, ये कथा बोले मानते हैं। मानार जो नहीं सुना, सुधु सुनार जो नहीं सुना ना मानार जो नहीं सुना, अल्लाह ताला आमदर के सबसे बड़ो नियमों अम्रा इधर मुख्य बोली जहाँ मदर के अल्लाह बगैर सबसे बड़ो नियमों कुंटा आपने क्यों बोल बैन सबसे बड़ नियमत की नियमत ईमान सबसे बड़ नियमत की नियमत ईमान नियमत इस्लाम ये जिनिष्टा नियमत एक कदर अम्र कोत लोगों को टिसे ईमान इस्लाम के मूल्य बुस्तन हज़रते साहबे के राम रज़ि अल्लाहु ताला ने हैं क्योंकि उन्हें उन्हें जो वने एक मूल्य दिया तरह ईमान लाभ करते हैं ईमान के जन्म तरह वने कुर्बानी करते हैं वने किसी विशर्त जन्दी से वने किसी उत्कुर तक करते हैं कि तो आम्रतो शे कुर्बानी, शे त्याग, आमदर मुद्दन नहीं। एक दिन इस टाइम आम्र पर से मुफ्ते, मुफ्ते वन्ने मागना, मागना दिन इस टाइम कदर था के ना, जब दिन इस सोहजे पावा जाए, इधर कदर था के ना। 
একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিলে বুঝবেন এক জমিদার তার মৃত্যুর পরে জমিদারের ছেলে জমিদারি পেয়েছে সাধারণত জমিদারের ছেলে বিলারা খুব বুক বিলাসী থাকে জমিদারের ছেলে জমিদার হওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে তার জমিদারি লাটে উঠছে মানে তার জমিদারি বেস্তে বেস্তে সব শেষ এখন এমন অবস্থা হয়েছে একেবারে কপট দক্ষিণ কিছুই নাই হাতে তার আপন জন্য তাকে ছেড়ে চলে গেছে জমিদারের ছেলে এত বিলাসী তার জীবন যাপন তার সে জীবনে কষ্ট করে নাই মানুষের বাড়িতে যে কাজ করবে এটাও তার একটা আত্মমর্যাদা আত্মমর্যাদার মধ্যে লাগে যে আমি জমিদার হইয়া কেমনি মানুষের কাছে কাজ করি জমিদারের ছেলে হইয়া কিভাবে অন্যের কাছে হাত পাতি তখন সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে মানুষের লোকালে থাকবে না বনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াইব ওই গাছের ফল মূল এগুলি খাইয়া জীবন যাপন করবে এইভাবে সে বনে জঙ্গলে ঘুরতেছে একদিন আপনার একটা বানরের মতো প্রাণী তা সে বলতেছে হে জমিদার মশাই আপনি বাপের জমিদারি লাটে উঠাইয়া এখন বন বাজারে ঘুরতেছেন চলেন আপনাকে আবার জমিদারি পাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিন তাই নাকি কীভাবে আপনি আমাকে নিয়ে যাইবেন দেশের রাজার কাছে রাজার কাছে গিয়ে বলবেন যে আমার এই পোষা বানর সে অনেক ভাষায় কয়েক ভাষায় সে কথা বলতে পারে তো রাজার বাসাদের এই ধরনের কিছু শখের জিনিস তারা অনেক মূল্য দেওয়া হইল তারা এগুলি রাজদরবারে শোভাবর্ধনের জন্য তারা এগুলি রাখে কিন্তু আপনি কিন্তু বুসকেরা দাম চাইবেন দাম চাইয়া ঠগেন না তখন নিয়ে গেছে তারে বানর সাথে সাথে গেছে তো রাজার সাথে দর দাম সাহেব বুঝতে হয়েছে যে যদি আপনি আমার এই বানরটা আপনি নিতে চান তাইলে আপনি রাজত্বের অর্ধেক দিতে হবে বাদশাহ তাই দিয়ে রাজি হয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে দরদাম ফাইসালা হয়েছে এখন শোনায় শোনাও তো তোমার বানরের বাসার পাণ্ডিত্য দেখাও এখন বানরকে বলছে যে তুমি কথা বলো এখন তোর বানরে কথা পায় না এখন তো বানরের কথা কয় না বাসায় তো ওই দিক দিয়ে রাগে ফুলতেছে আর তার শৈলের মধ্যে এমন ভয়ে বাসার সাথে একটা প্রতারণা সে ভয়ে কাঁপতেছে বাসায় জল্লাত্রে হুকুম দিছে তা এত বড় প্রতারক সে আমার সাথে প্রতারণা করছে এই জল্লাত তারে পিটাইয়া পিঠের চামড়া উঠায় বলা জল্লাদে হুকুম পাইয়া এমন পিটনি দিছে একেবারে আপনার কি বলে মুমূর্ষ অবস্থা মরণ মুখ অবস্থা শুধু ভিতরে তার প্রাণটা আছে আর একেবারে বেহুশ অবস্থা আছে 
ברוש אבוסטה. תות שבע. הצטון אבוסטה דילגו שומי צילו, תוכן צטונה עשה, תוכן דה בנות דתר דולי דולי דה גורט עשה. এখন তার মনের মধ্যে বানরের প্রতি যে গোসা যে পারলে হাতে দাঙালে পাইলে দূরে সিরা ফেলাই এমন দাঁতে কটমট করতেছে যে আমি তো তার সাথে কোনো শত্রুতা করি নাই আমার এত বড় ক্ষতি এটা সর্বনষ্ট করলো কে এখন কইতেছে জমিদার মশাই দূরে থেকে আপনি আমাকে আবার নিয়ে যান এইবার আমি কথা কম তোর লোকে আমার কি শত্রুতা তো আমার যে এরকম মাইল খাওয়া এর পরে তোর ইয়ে হয় না তারপরে তো সাতবে যে না তোর কথা আমি আরো যাব তাহলে জমিদার মশাই এইবার আমি কসম টসম করে যাবো এইবার না আমি তোর বিশ্বাস করি না যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে এই যে এই ধরি দেয়া আমার গলার মধ্যে বাইন দেয়া রশি দেয়া আপনার হাতে রেখে এখন জমিদার তো বিশ্বাস হয়েছে এবার যদি কথা না কয় আর তো আমার বান্দা তো থাকবই একের আশার দিয়ে শেষ করে গেলাম তো গলার মধ্যে দড়ি লাগাই নিয়ে গেছে তো বাসায় তো প্রথম বিশ্বাস করে নাই বাসার না বাসার নামদার এইবার কথা বলবো এই দেখেন না এবার গলার মধ্যে দড়ি লাগাই আনছি সেই আগলা নিয়েছিলাম এইবার কথা বলবে এইবার বানরে বেশ কয়েক ভাষায় কথা বইলে কথা শোনাই দিছে জমিদার বাদশাহ জমিদারকে তার ওয়াদা মতো তার সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ সে বিশাল জমিদার এখন বাদশাহ জমিদার বলতেছে যে আচ্ছা এই কথাটা যদি তুই আমার আগে কইতি তাইলে তো আমার এত ফিটনি খাইতে হয় না জমিদার মশাই এইবার যে আপনি জমিদারি পাইছেন এই জমিদারি আর আপনার হাত ছাড়া হবে না কেন ওই সময় জমিদারি পাইছিলেন আপনার বাবারটা মুক্তি পাইছিলেন আর এইবার আপনার শরীরের চামড়ার বিনিময়ে আপনি জমিদারি পাইছেন যার কারণে এই জমিদারি আর হাত ছাড়া হবে না তো বাইরে আমার আমাদের এই যে নিয়ামতে ইমান নিয়ামতে ইসলাম এর জন্য আমাদের না কোনো কোরবানি আছে আর না এর জন্য কোনো শুক্রানা আছে কেউ যদি এক বেলা খাওয়ায় মার্শাল্লাহ খুব মার্শাল্লাহ খুব ভালো খাওয়াইছে গো খুব ভালো আয়োজন করছে কেউ যদি একটা উপকার করে তাহলে তার প্রশংসা পঞ্চমুখ হয়ে যায় কেউ যদি তাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করে তাকে জাজাকাল্লা বলে শুক্রিয়া জানায় সব কিছু শুক্রিয়া জানায় কিন্তু যে ইমান এই ইমানের নিয়ামতে ইমানের কোন শুক্রিয়া আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে এই নিয়ামতে ইমান না দিতেন তাহলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে হইত হইত না আবার যদি কারো ইমানের সাথে মৃত্যু না হয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে ইমান হারা হয়ে মারা গেছে তাহলে কি সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামী হবে না এর চেয়ে বড় আর ক্ষতি ইমানের চেয়ে সবচেয়ে ইমানের মতো 
নিয়ামত এটা সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আবার ইমান হারা হয়ে মারা দেওয়া এটা সবচেয়ে বড় ক্ষতি এখন আমাদের মাঝে আল্লাহ পাক যে বিনা চাওয়ায় এই নিয়ামতে ইমান আমাদেরকে দান করছেন এখন এটার শুক্রিয়া আদায় করা কি পরিমাণ হওয়া দরকার কি পরিমাণ হওয়া দরকার একটু যদি আমরা চিন্তা করি যে যদি মৃত্যুর সময় আমার ইমানটা নসিব না হয় তাহলে কি পরিমাণ আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম চিরদিন জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে আর শুধু ইমানটার কারণে আমল যদি কম থাকে তাহলে শুধু ইমানের কারণে তার জন্য আল্লাহ পাকের জান্নাত ওয়াজি হয়ে গেছে সে একদিন এই সাজা কাজা খাইটা একদিন সে জান্নাতে যাবে এই জন্য একজন বেইমার আর ইমানদার এক মানে সে সঙ্গ পর্যায় হইতে পারে না যদিও সে নামাজ পড়ে না যদিও সে ইসলামের অন্য নামলগুলি সে পালন করে না ইসলামের বিধি বিধানগুলি পালন করে না কিন্তু একদিন সে এই নিয়ামতে ইমানের কারণে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে জান্নাতে দিবেন কিন্তু এত বড় নিয়ামত এর কদর করা এর শুক্রিয়া আদায় করা আমরা অন্য অন্য চিজ বস্তু অন্য অন্য জিনিস আমরা হাসিল করি ওগুলি প্রাপ্তিতে যেরকম শুক্রিয়া আদায় করি কেউ যদি আমার স্কুলে একটা বিল্ডিং করে দেয় তার নামে বিল্ডিংটার নাম দিয়ে দেয় এবং সব সময় তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি করি না যেমন আমরা আমাদের দেশ আমরা পরাধীন ছিলাম এই দেশ মুক্তির সংগ্রামের মাধ্যমে তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং যাদের নেতৃত্বে এ দেশটা স্বাধীন হয়েছে আমরা এ দেশের মানুষ তাদেরকে কিরকম ভাবে স্মরণ করি তাদের মৃত্যু বার্ষিকীতে স্মরণ করি জন্ম বার্ষিকীতে স্মরণ করি তাদের নামটা যাতে সব সময় স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকে এই জন্য সব কিছুর মধ্যে তাদের নাম লেখে লেখি না কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় নিয়ামত এই নিয়ামতের মোকাবেলা আর কোন নিয়ামত হইতে পারে না সেটা হলো নিয়ামতি ইমাম নিয়ামতি ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম জানেন যে উম্মত এরকম না সুখরি করবে এই মুফতি ইসলাম পাইয়া ইসলামের কদর করবে না একটা এর শুকর আদায় করা একটা হইল কথার মাধ্যমে যেরকম কেউ যদি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নিয়ামাতে ইমান ও নিয়ামাতে ইসলাম এটা তারা শুকর আদায় হয়ে গেল এটাই কি শেষ হয়ে গেল 
আর ইসলামের অন্য কোন বিধি বিধানের উপরে শরীয়তের অন্য কোন আহকামের উপরে আমল করা হইল না শুধু মুখে এতটুকু শুকর আদায় করা হইল একেবারে না হওয়ার থেকে এটা অনেক বড় অন্তত পক্ষে না হওয়ার থেকে অনেক বড় যে মুখে স্বীকার করা আর আল্লাহ তালার ওয়াদা লাইন সাকার তুম লা তোমরা যদি নেয়ামতের শুকর গুজারি করো শুকর গুজারি করো তাহলে আল্লাহ তালা কি করবেন শুধু নিয়ামত বাড়াইয়া দিবেন এবং নিয়ামতকে স্থায়ীও করিয়া দিবেন স্থায়িত্ব এবং এটা বৃদ্ধি দুটি আছে এর মধ্যে এখন এই নিয়ামতের শুকর আদায় আমরা জীবন এই যে আল্লাহ পাক যে ইমানের দৌল দান করছেন দুই টাকার শুকর না শুক্রিয়া নামাজ উপরে নেই এই জন্য এরকম কিছু সৎকা খেরা তো করি নাই অন্য সব কিছু শুক্রিয়া আদায় করি সাথে সাথেই করি কারণ ওই নিয়ামত গুলি তো দৃশ্যমান কিন্তু নিয়ামতে ইমান এটা দৃশ্যমান না এটার উপকারিতা অপকারিতা বোঝা যায় না নিয়ামতের এই নাক শুকুরি করবে উম্মত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কোন শেষ নাই আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা আমার নিয়ামত গণনা করেও শেষ করতে পারবে না গণনা করেও শেষ করতে পারবে না এত আল্লাহ পাকের নিয়ামতের মধ্যে আমরা ডুবে যাচ্ছি মাছ যেরকম পানির মধ্যে ডুবে থাকে পানির যেরকম মাছের জন্য নিয়ামত ঠিক যে মাছ যেমন পানি ছাড়া এক মুহূর্তে টিকতে পারে না ঠিক আমরা আল্লাহ পাকের অসংখ্য অগণিত নিয়ামত ছাড়াকে আমরা এক মুহূর্তে টিকতে পারবো বাদশাহ হারুন রশিদের দরবারে বাহলুল মজদুর নামে একজন বুজুর্গ পাগল জিত তো বাদশাহ তার জন্য অনুমতি ছিল যে বাহলুল যখন আসবে তোমরা গেটে তারা আটকাইবে না আমার কাছে আসতে দিবা তো বাহলুল গেছে একেবারে রাজপ্রসাদে ঢুইগা বাসার কামরা চলে গেছে গিয়া দেখে বাসা পানি খাবে পানি পান করবে তো বাহলুল বোঝায় বাসা রাখো পানিটা একটু পরে খাও আমার একটা কথা শুনাল কি আচ্ছা তোমার এই পানি পিপাসাটা যদি এমন একটা বিরান এলাকার মধ্যে মরুভূমি চতুর্দিকে ধুধু মরুভূমি আর কিছুই নাই জনমানব হিনেরিয়া সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থাই নাই এমন এক জায়গার মধ্যে যদি তোমার পানির পিপাসা হইতো তাহলে সেই পানির পিপাসায় তুমি কাটচাইতেছ ছটফট করতেছ 
এই মুহূর্তে পানির পিপাসায় তোমার প্রাণ বের হয়ে যাবে এই মুহূর্তে যদি তোমার কাছে কেউ এক পেলা পানি নিয়ে আসে আর যদি বলে যে বাসা তোমাকে আমি এক পেলা পানি দিতে পারি কিন্তু তোমার রাজত্বের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে ওই বাসা তুমি কি করবা কোয়ারে এমন মুহূর্তে কিসের আমার রাজত্ব সাথে সাথে আমার রাজত্ব অর্ধেক দিয়ে আমি পানি এর থেকে নিয়ে আমার জীবন বাঁচাম বাসা মনে রেখো আচ্ছা বাসা যে পানি টুক তুমি খাইছ এই পানি টুকু তোমার ভিতর যে ডুকছে আর বাড়িতেছে না ফসা বাইকে যায় না এর চেয়ে বড় যন্ত্রণারও কিছু আছে কি কষ্ট যার এই প্রস্রাব আটকে যায় তাকে ক্যাথেডার দিয়ে প্রস্রাব করা কি যে কষ্ট অসহনীয় দুর্বিষ কষ্ট ও বাসা যদি এই পানিটুকু না বাড়ায় তো প্রস্রাব আটকে গেছে সমস্ত ডাক্তার হাকিম সব আসছে সবাই ফেল তোমার প্রস্রাব জারি করতে পারতেছে না এমন মুহূর্তে যদি বলা হয় যে বাসা তোমার প্রস্রাব জারি হবে আমি তোমাকে এমন একটা ওষুধ দিব তোমার রাজত্বের অর্ধেক আমাকে দিতে হবে বাসা তুমি কি দিবা ওই সময় কি বলো আমার জীবন বেশি দামি না আমার রাজত্ব বেশি দামি আমার রাজত্ব দিয়া হইল আমি আমার প্রস্রাব জারি করু তখন এই বাহলুর মজনুর বলে বাসা মনে রাখো তোমার এই রাজত্বের দাম হইল এক পেলা পানি ভিতরে ঢুকানো আর এক পেলা পানি ভিতর থেকে বাইরে করা বাইরে আমার একটা নিয়ামত দেখেন এটা এই যে শ্বাস আমরা সারতেছি যে শ্বাসটা বের হয়েছে এটা যদি আর ভিতরে না যায় তাহলেই তো আমার বাহার দূরের শেষ এই দুনিয়াতে যা কিছু রঙিন স্বপ্ন দেখতেছি সব শেষ হজরতে আজাম অনেক সময় আশ্চর্য হয়ে যায় আল্লাহ পাক তার আজাইর আলাই সালামের কাছে তালিকা দিয়া দিচ্ছে তালিকা এসে গেছে যে অমুক ব্যক্তি মিজানুর রহমান আগামীকালকে মারা যাবে কিন্তু মিজানুর রহমান আগামী দশ বছরের পরিকল্পনার মধ্যে ব্যস্ত অথচ মৃত্যুর তালিকা এসে গেছে হাতে আগামীকালকে সকালে গুমে তার উঠতেই পারবো না আজকেও পত্রিকায় দেখছেন ঘুমায় রয়েছে ইটের বাটার শ্রমিক অধিকাংশই ছাত্র ট্রাক গিয়ে তারা যে ঘরের মধ্যে ঘুমায় রয়েছে একেবার ট্রাক গিয়া ওই পিসা মেরে ভালোইছে তেরো জন এই যে আকস্মিক মৃত্যু কিন্তু এই মৃত্যুটা যদি আমার আপনার হয় ওই সময় যে ইমান সাথে না থাকে এমনিতেও হাদিসে পাকের মধ্যে আছে সবর হলো ইমানের অর্ধেক সবর ইমানের অর্ধেক কিন্তু যখন কোন একটা বিপদ আপদ হয় যখন আপনি একটা উষ্টা খায় তখন মুখ দেখি মাগোমা মাগোমা আরে মাগোমা কেন বাড়িল ভিতরে তো এটা ভিতরে তো ইমান নাই 
একটা পাত্রের মধ্যে যেটা থাকে ডালি কুন্ডা বাড়ি পড়বো ওইটা বাড়িবো না মা গোমা বাবা গো বাবা কয় কি কয় না ওই সময় কি আলামত হলো যে ইমান ইসলাম আমাদের ঠোঁটের মধ্যে মুখের মধ্যে আমাদের অন্তরে ঢুকে নাই তো কাজেই সেই ইমান সেই ইসলাম নিয়ামত আল্লাহ আমাদেরকে দান করছেন কিন্তু সেটার কদর এবং সেই ইমানের দৌলতের সফর আদায় করা এটা আমরা কম মানসিক করে থাকি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম উম্মতের অবস্থা জানতেন এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যেতে উম্মত অন্তত পক্ষে এই সময় হইল যেরকম ভাবে আমরা ছোট বাচ্চাদেরকে ছোট বাচ্চাদের যত ঔষধ আছে প্রত্যেকটা ঔষধ কিন্তু মিঠা মিঠা না বাচ্চাদের কোন ঔষধ কিন্তু তিতা না মিষ্টি যেরকম ঔষধ মিষ্টি দিয়ে খাওয়ান লাগে তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসালাম উম্মতকে একটা ঔষধ উম্মতের যাতে অন্তত পক্ষে তো গাফেল থাকবেই এই ব্যাপারে উদাসীন থাকবেই কিন্তু একটা নিয়ামত এমন নিয়ামত আছে যে এই নিয়ামত মানুষ সব সময় এটার এটার সাথে সাথে এই নিয়ামতটা বুক করা তার মধ্যে একটা তৃপ্তির ভাব আসে সেটা কি খানা সেটা কি খানা ভালো করে যদি আপনি দাওয়াত দেখে আপনারে খাওয়ায় আপনার ঘরে যদি আপনি ভালো খান তাহলে আল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ খুব ভালো খাওয়াইছে ঠিক না কিন্তু আজকাল কিন্তু আপনি যদি বিয়ের সাথে মধ্যে দাওয়াত দেন যে এখন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেন আপনার একেবারে অন্তরে বোর্ডার হাদিয়া মানে আপনি কোন কার্পণ্যতা করলেন না আপনার সাধ্য অনুযায়ী মেহমানদেরকে খুশি করার জন্য খাওয়াইলেন তারপরে আজকে খানার বেশি ভালোইছে না গো গোস্তে তোরা এটা কেটে রানছে গোস্তা সিদ্ধ হইছে না অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল নিষেধ করছেন যে খবরদার খানার দোষ বলবো না খানার আয়াত বলবো না দোষ বলবো না কিন্তু এখন দেখা যায় খানার দাবাত দিয়া দাবাত খাওয়াই আরো বদনাম হইতে হয় আটটা মুচ্ছা যায় আর বদনাম হতে থাকে এক ব্যবসায়ী তার মেয়ের বিয়েতে সবাই দাবাত দিচ্ছে তার আত্মীয় খুব তার সাহায্য অনুযায়ী আয়োজন করছে খানার উপরে সবাইরে একটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিছে খানা খাওয়ানোর পরে একটা স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিছে তখন ওই ব্যবসায়ী মনে করছে কি যে আজকে এমন ভাবে খানা খাওয়াইলাম এরপরে একটা নগদ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিলাম মনে হয় আমার সব মেহমানরা আজকে আমার খুব তারিফ করব খুব প্রশংসা করব সে ওই মেহমানদের তারিফ শোনার জন্য যে দিদি মেহমানরা যায় ওই রাস্তার মধ্যে গিয়ে 
চুপি সারে সে শুনতেছে যে মানুষগুলি খাইয়া খেয়ে কি কইয়া যায় এরকম ভাবে আপনার কারো মুখের থেকে কোন তারিফ শুনে নাই যে খাওয়াইছে আবার দিয়েও দিছে আরো খানার বিভিন্ন দোষের কথাই বলতেছে তো একজনে গাড়ি দিয়ে যাইতেছে তার সাথীর লোক আলাপ করতেছে লোকটা ব্যবসায়ী যেরকম বিভিন্ন আইটেমের ভালো ভালো আয়োজন করছে খাবাইছ আবার একটা করে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিচ্ছে আর একজন কইতেছে সালা একটা করে মাত্র স্বর্ণ মুদ্রা দিছে সালা একটা করে স্বর্ণ মুদ্রা দিছে তার ভর ভরা স্বর্ণ মুদ্রা দুইটা করে দিতে পারলো না नियमत मान दान कर नियमत इसलम दान कर এই যে নিয়ামতে ইমানের পরে সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোন জিনিস ওলামাইকাম বলেন যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হইল এলেম ইমানের পরে যদি আপনার এলেম না জানেন তাহলে এই যে ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে ইসলামী আহকাম সম্পর্কে আপনার নামাজ রোজা যা কিছু আবাদত বন্দিগি এগুলি যদি আপনি এলেন না জানেন তাহলে কি সেই আপনার আমল সঠিক হবে আমল সঠিক ভাবে করতে পারবেন আমল সঠিক ভাবে করতে হলে সঠিক এলেনের দরকার সহি এলেনের দরকার এলেন ছাড়া আমল করা যাবে না এলেন ছাড়া আমল হবে না सबग मेडिकल कलेज जो बंद हो जाए डाक्त ना तो रुगर चिकित्सा हो सब इंजिनियरिंग कलेज इनिटी जो बंद हो जाए किल्डिंग बनानों इंजिनियर पा जाए जतटुकु फिकिर जतटुकु माथा बता डाक्त इंजिनियर बनानों এতটুকু মাথা ব্যথার দুনিয়ার বুকে ইমান ইসলাম টিকা টাকার জন্য মুসলমানের মধ্যে এই মাথা ব্যথা আছে আজকে সেই ইমান ইসলামের জন্য যত প্রচারকারী আছে অ্যাডভার্টাইজ আছে এর মাধ্যমে টেলি ওয়াজ মাফিক शुनेने घर जराजन थे तरह शुरू तक सब जगह घर घर वाले माँ बोन दे तमान इसलम सम्पर्के 
শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে জানার দরকার আছে না নাই শুধু কি আমরা আমাদের নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবো আমরা যদি আমাদের দিনদারি আমাদেরকে নিয়ে আমরা ব্যস্ত আছি কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র সন্তান তাদের দিনে হালাত কি তাদের দিনে অবস্থা কি আজকে যদি আমরা তাদের ব্যাপারে আমাদের কোন জব দিতা না থাকতো শুধু আমি দিনদার এখন আমার ঘরে সব আপনার বে দিনদার হয়ে যাব ডাক্তারের না যারা পড়ছে তার ছেলে আপনার বে ডাক্তার হয়ে যায় না ডাক্তারি পড়াইতে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইতে হয় আল্লাহ তালা তো প্রত্যেকের মানে প্রত্যেকের মুসলমানের জন্য ওই ডাক্তার বিদ্যা এটা ফরস করেন নাই জাগতিক বিদ্যা ওইটা ফরস করেন নাই কিন্তু এই জাগতিক এটা মানে আপনার যেটা আপনার বলেন যে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় যে জিনিসটা শিক্ষা এটা মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী বা মানুষের থেকে আরো অনেক বিদ্যা তাদের মধ্যে আছে বাবুই পাখি যে ঘর বাড়ানোর বিদ্যাটা বাবুই পাখির মধ্যে আছে এটা এই ওয়েটিং ইঞ্জিনিয়ার এটা পারবো পারবো এটা টুনটুনি পাখি দেখবেন তার কত সুন্দর বাসা সে বানায় स्कूल कलेजे विद्या हासिल कर स्त्री कमल ना कर सतान जो ना करी जो शिखी सन्तान जो मूर्ख रखी এই জিনিস এই বিষয়টা তো এরকম না যা যার তার তার লাকুম দিন এইখানে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে ভাই শুধু নিজে নিজে ব্যস্ত থাকলে কাজ হবে না এইখানে আল্লাহ তালা সকলের জন্য সকলের জন্য এই যে এই বিষয়টা ফরজ করছেন ইমানদারগণ তোমার নিজেরাও জাহান নাম থেকে বাঁচ জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ এবং পরিবার পর্যন্ত তাদেরকে বাঁচাও এই জাহান নামের আগুন আমরা মনে করি জাহান নামের আগুন বুঝি দুজকে গেলে জাহান নামের আগুন জাহান নামের আগুন মানে হলো পাপ পাপের নাম পাপ করলে জাহান নাম অবধারিত যেমন আপনার ঘরের মধ্যে গ্যাস সিলিন্ডার রাখছেন এখন গ্যাস লিক হইয়া আপনার পুরো ঘরটা গ্যাস হয়ে রয়েছে এখন খালি একটা ম্যাচের বাতি দিয়া ম্যাচের ইয়ার বর্ষাটা ছাইড়া দেন দেখবেন পুরো ঘর আগুন হয়ে গেছে বর্তমানে পাপ পঙ্কিলতা অর্থাৎ জাহান নামের এই আগুন দিয়ে সারা দুনিয়া বইয়া গেছে আজকে যদি এই মাঠে ওয়াজ বাফিল না হইত এমনও প্রতিষ্ঠান আছে যে বছরে এখন তো অনুষ্ঠানের শেষ নাই অন্য কোনো কিছুর জন্য বায়না ধরে না 
আমাদের ছাত্র ছাত্রী অন্য কিছুর জন্য বাইরে ধরে না স্যার পিকনিকে যাব নবীন বরণ করতে হবে অমুক করতে হবে তমুক করতে হবে এটা তো আমাদের সন্তান কেন তারা এই দাবি করে এই দাবি কেন করে এটা কার করে সন্তান তারা এই শিক্ষা কোথ থেকে পাইছে তারা তো এই দাবি করে না স্যার মসজিদটা আরো বড় করতে হইব বছরে এরকম একাধিক ওয়াদের মাহফিল করতে হবে এই দাবি তো করে না আমাদের সন্তান এই বর্তমান প্রজন্মের সন্তান তাদের দাবি যত রকমের বলগাহীন আনন্দ হারাম আনন্দ ফুর্তি তারা এই শিক্ষাটা কোথায় পাইল কে দিল কে তাদের রুচি মন মানসিকতা নষ্ট করছে কেন আমার সন্তান স্কুলে এসে নামাজ পড়ে না কেন আমার সন্তান কলেজে এসে নামাজ পড়ে না কেন আমার মেয়ে ব্যাপারটাই চলে এটা কি কলেজ বানাইছে না ঘরের থেকে পাইছে আমি ওয়াজিগের কি শুনতেছি ওয়াজ বাড়ি বন্ধু নিতেছি শুনতেছি তো কম শুনি না যতটুকু জানি তার এক ছটা কমানি না বাস্তব আশেপাশে কইলে এক তো বাদ দেই না যাই না যদি না মানে তো বিপদ আরো বেশি আল্লাহ হাসরের মধ্যে পাঁচটা প্রশ্ন করবেন এর মধ্যে একটা হবে তুমি যতটুকু জানছো তার উপর কতটুকু আমল করছো যার জানছো নামাজ রোজা পর্দা পুষিদা হালাল হারাম কোন জানি আমরা কয়টার উপর আমল করি আমরা মুসলমান ইসলাম আমাদের জিন্দগির মধ্যে কতটুকু ফিট করছি আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে ওদখলু ফি সিলম কাফা ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হাক্কা তুকাতিহি ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আল্লাহ কে হক আদায় করো ভয় করো আল্লাহর যে রকম ভাবে আমাকে ভয় করে উচিত খবরদার মুসলমান নয় মেরু না এখন জানি না কয়জনে শুধু জানলাম এটা কোরআনে আছে এটা হাদিসে আছে এটা শরীয়তে আছে এবং আমি এই মতে কোরআনের সাথে একমত হাদিসের সাথে একমত শরীয়তের বিধানের সাথে একমত খালি একমত হইলে চলব আমি এক পথ আমি মানলাম না আমি এক মত আমি জানি কি মানি না লাগে গো এই যে জানি মানি না এই না মানার কারণ নাকি আমরা তো ইসলামের অনেক বড় বড় সেবক কিছু হইলে মা গরম পেয়ে আসলে উঠে এক থলে জীবন দেয়া লাগবো একটু পরে ফুস একটু পরে ফুস কিছুই থাকে না ইসলামের আমরা মনে করি যে ইসলামের দুশ্মনটা ইসলামের ক্ষতি করতেছে 
ক্ষতি হইতেছে যা ইসলামের দুশমনরা দ্বারা হইতেছে এই জন্য দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করো আমরা ইসলামের হেফাজত দুই ধরনের হেফাজত এক ধরনের হেফাজত হইল বহু শত্রু আক্রমণ থেকে মুসলিম জাতি অমুসলমান জাতির সাথে তারা যুদ্ধ করবে জেহাদ করবে লড়াই করবে বহু শত্রুর আক্রমণ থেকে এরকম যুদ্ধ জেহাদ এই পৃথিবীর মধ্যে আছে হন আছে আছে কি নিজেদের মধ্যে মারামারি খাটাখাটি হানাহানি আত্মকল হো বিশ্বের মধ্যে একটা জারস রাষ্ট্র যার কোন অস্তিত্ব ছিল না পুরা আরব জাহান এখন সেই ইসরায়েল ছোট্ট একটা দেশ মুসলমানদের প্রথম কাবা কেবলা সে আজকে জেরুজালেম বাইতুল মকাদ্দস আজকে তাদের দখলে দখলে না আজকে সারা বিশ্বের যত মুরঙ্গিরি আছে সব গিয়ে দেখেন ইসলামের বিরুদ্ধে সব এক ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা তারা তাদের দেশটাকে রাম রাজ্য বানানোর জন্য উঠতে পেরে লাগছে মুসলমানদের যে সমস্ত নিদর্শনগুলি আছে ইসলামের এইগুলি পর্যন্ত তারা মিটাই দেওয়ার জন্য আপনার চক্রান্ত করতেছে এবং যে সমস্ত ভারতের যে সমস্ত ইয়েগুলি দীর্ঘ প্রায় সাতশো বছর মুসলমানরা শাসন করছে যে সেই মুসলমানদের নিশানা মসজিদগুলি ভাঙ্গার এরপরে এমনকি দিল্লির জামে মসজিদকে ভাঙ্গা সেখানে এর নিচে এইখানে নাকি মন্দির ভাঙ্গা এখানে মসজিদ বানাইছে ধর্মের দিকে তুলার ধর্মের দোহাই দিয়া সেই দেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে এরকম ভাবে কুণ্ঠাসা করে রাখছে আজকে চিনে সে উরুগে মুসলমানদের কি অবস্থা আর আমাদের দেশে যদি আমরা ইসলামের কথা বলি তাহলে কই উগ্রবাদী আমরা উগ্রবাদী আমার মুসলমান তো সেই দুর্বল জাতি না আজকে ইস অনেকে বলে যে ইসলাম এখন দুর্বল হয়ে গেছে না ইসলাম কখনো দুর্বল হবে না আমরা যারা ইসলামের নাম দাঁড়িয়ে মুসলমান আছি আমাদের ইসলাম দুর্বল হয়ে গেছে আমরা মুসলমান হিসেবে আজকে আমাদের যারা ইসলামের অনুসারী বলে নিজেদেরকে দাবি করতেছি আজকে আমাদের মধ্যে ইসলামের অনুশাসন নিজের মধ্যে এই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে দেখা যাবে যে আমাদের ইসলাম শরীয়তের কতটুকু অনুশীলন করতেছি আর এই দোষ চাপাই দিচ্ছে ইসলামের উপরে যতদিন মুসলমান মুসলমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই যে মুসলমানদের দিকে চোখের নেয় পর্যন্ত টাকার কোন ক্ষমতা নাই ভাইয়ের আমার কথা লম্বা করব না যদি মৌলানা আইসা থেকে আমাকে জানাইবেন আজকে সব কিছুর মধ্যে দেখেন কত মতানুক্য এটা দিনের কাজ এত সুন্দরভাবে চলছিল দাওয়াত তবলিক দেখছেন কি অবস্থা কি অবস্থা ওয়াজের মাহফিলগুলিও উপকার থেকে খালি না কিন্তু আমি বলবো যে রকম উপকার হওয়ার কথা 
সেই রকম উপকার হইতেছে না সেই রকম উপকার হইতেছে না অনেক ভাইরা আছেন ওয়াজের পাগল হয়ে আসেন নাই আওয়াজের পাগল হয়ে আসছেন যদি ওই আওয়াজের প্রেমিক ভাইদের যদি কোন এই ধরনের কোন আওয়াজের লোক যদি না আসে তাহলে বহু জায়গা দেখা গেছে তারা চড়াও হয়ে যায় যারা আয়োজন করে যে তোমরা মনে দাওয়াত দেও নাই পোস্টারে নাম দিস মানুষ জমা করবে লেখা কথা বোঝেন নাই বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে চারা কানেকশনের উদ্দেশ্য থাকে দীর্ঘ সময় আলোচনা হইল আলোচনার ফল কি হইল কয়টা বলে সংশোধন হইল গতকালকে যে ওয়াজটা শুনছি যে কথাগুলি শুনলাম এর কয়টা নিজের আমাদের মধ্যে আনলাম কয়টা বলে সংশোধন আমার হইল বছরের পর অবশ্য শুধু শুনতেইছি কিন্তু নিজের জিন্দিগির মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই তো বলতেছিলাম যে এই যে ওয়াজের আমাদের ঘরের অবস্থাই আমাদের মুসলমানদের ঘরের অবস্থাই আজকে এই দিনে দিবালকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমাদের মুসলমানদের ঘরের সন্তানদের প্রতি আমরা কতটুকু তাদেরকে দিনই তালিম দিয়া দিনই শিক্ষা দিয়া আজকে আমরা তাদেরকে স্কুলে পাঠাইতেছি আজকে তারা এই দিন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এর জন্য কে দায়ী হবে স্কুল দায়ী হবে কলেজ দায়ী হবে আপনাকে তো বলা হয়েছে যে আগে তুমি দিনই শিক্ষা দাও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার থেকে তার দিনই তালিম এটা সন্তান মুসলমানের সন্তান এটা গরু ছাগলের মতো ভূমিষ্ঠ ওই গোল গরে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে ফিরে থাকবে এরকম না এটা মুসলমানের সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হবে তার জন্মকালে তার সুন্নত কি সপ্তম দিবসের সুন্নত কি কোন বয়সের কোন সুন্নত কোন দিনই তালিম দিনই শিক্ষা কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে কি শিক্ষা দিছেন আসতে বলেন প্রত্যেকটা বয়সের বাকে বাকে এরকম ভাবে আমাদের জন্য যারা আমরা অভিভাবক আমাদের দায়িত্ব কি আমাদের কর্তব্য কি যদি আমরা মনে করি যে নামাজ না বললে খালি জাহান নাম যেমন লাগবো রোজা না রাখলে জাহান নাম যেমন লাগবো হ্যাঁ ওগুলো অবশ্যই আমাকে করতে হবে কিন্তু আমার সন্তানের যদি দিনই তালিম তৈরি আমি না দেই তার জন্য কি ফাঁকটা জানাতে যেমন লাগবো এটা বাদটা জানাতে যেমন দেবো না আমার সন্তানকে যদি আমি দিনই মূর্খ রাখি আমার কারণে যদি সন্তান দিনই মূর্খ থেকে নামাজ না পড়ে কোরআন না পড়তে পারে হালাল হারাম না চিনে পর্দা না করে এর জন্য সন্তান যেরকম দায়ী হবে আমি আরো বেশি দায়ী হব কারণ ওই সন্তানই দাবি করবো আল্লাহ আগে তাকে জাহান নামে দাও তারপর তার বুকের উপর পাড়া দেয় আমি জাহান নামে যাব তাহলে বেশি দায়ী হইল না ভাইয়েরা আমার আজকে আমাদের সন্তানরা তাদের বর্তমান অবস্থায় যদি এই রকম হয় আজকে এখানে যারা উপস্থিত আছেন সেখানে দেখেন অধিকাংশ দাড়ি পাকা হয়ে গেছে পাকা হয়েছে না একটা 
কিন্তু সেইখানে কি যুবকদের উপস্থিতি কম না কি আপনার একমত না মনে হয় তাদের জন্য দিন ধর্ম দরকার নাই আপনারা আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি বর্তমান অবস্থায় যদি এরকম হয়ে থাকে যে আমাদের সন্তানদের দিনী অবস্থা হইল এই আর আমরা এরকম সব সন্তুষ্ট আছি আমার সন্তান নামাজ পড়ে না আমার সন্তান পর্দা করে না আমার সন্তান ব্যাবিলি করে আমার সন্তান এই ঘাম বাদ্য বাজনা এগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে আমাদের কোন মাথা ব্যথা নাই কোন মাথা ব্যথা নাই এর জন্য আজকে না হোক কালকে আপনার এই দুনিয়াতেই এই সন্তান এই দুনিয়াতে এই সন্তান আমাকে বঞ্চিত করবে আমাকে বঞ্চিত করবে কেন আমি সন্তানকে বঞ্চিত করছি আমি যদি বঞ্চিত করি অবশ্যই সন্তান আমাকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত করবে বঞ্চিত সাথে লাঞ্ছিত করবে বহু পিতা মাতা বহু গার্জিয়ান এই অভিযোগ করে যে ছেলে কত কষ্ট করে মানুষ বানাইলাম কই কি লাভ হইল বিশ্বাস না হয় এই হোতা পাড়া রাজেন্দ্রপুর হোতা পাড়া গিয়ে দেখেন বৃদ্ধ আশ্রমে কত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর কত উচ্চ শিক্ষিত এদের পিতা মাতা যে এখানে হোতা পাড়া আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের ইয়ে হয়েছে বাংলাদেশে সেইখানে যেখানে সৎকারে নব্বই পার্সেন্ট মুসলিম অদূষিত দেশ সেইখান তো কোন মুসলমানের সন্তান পিতা মাতার তো আপনার কি আপনার সেই বৃদ্ধ আশ্রমে যাওয়ার কথা এটা পাশ্চাত্য দেশে চলে ইউরোপ আমেরিকায় চলে কেন ওই দেশে আপনার ছেলে কইতে পারে না তার বাপকে ছেলে বাপের পরিচয় জানে না যে ওই দেশে মার পরিচয় চলে কার সাথে আকাম কম করছে কয়েকজন লেগেছে কার ঘরে হয়েছে কিছু বলতে পারে না বলতে পারবো এইরকম বাপ যদি তার সন্তান একটা যদি লাইসেন্স প্রাপ্ত না হয় তাহলে বাপের ঠিকানা করিব বৃদ্ধ সংসার এখন উপায় আছে আর যেখানে মুসলমান মুসলমানদের সন্তান যে সন্তানের মা বাবার মাতা পিতার পায়ের নিচে সন্তানের জান না সন্তানের বাপ মার সন্তুষ্টি আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি যে পিতা মাতার চেহারার দিকে একবার তাকাবে তার আমল নামার তার আমল নামার মধ্যে একটা কবুল হজের সব লেখা হবে যতবার তাকাবে ততবার তার আমার নামা বলে সব লেখা হয় বাইরে আমার তো আজকে এই পাপিলতার এগুলি প্রতিযোগিতা হই সব করে আমরা এগুলি করতেছি এগুলি প্রতিযোগিতা হইতেছে কোন ভালো কাজের প্রতিযোগিতা আছে দেখেন গিয়ে আপনার কোন প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাইসের উপরে প্রতিযোগিতা হইতেছে এটা পুরস্কার যেমন খুশি তেমন সাথে তার উপরে পুরস্কার যে যত বেশি নষ্টামি করতে হবে তার উপর পুরস্কার ভালো উপরে পুরস্কার আছে কোন দিকে যাইতেছি আমরা কি চিন্তা করতেছি আজকে যদি এইখানে এই মাহফিলটা না হইতো আল্লাহ পাক ওই সমস্ত লোকদেরকে আল্লাহ পাক যা যা হ্যাঁ দান করেন আমাদের 
এই ওয়ার্ডের সাবেক মেম্বার আহমদ আলী মেম্বার এই কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মোতালিব মেম্বার শফিকুল হাকিম মোল্লা হিরণ এবং আমাদের এই এলাকার এই ওয়ার্ডের যুবকরা আজকে থেকে আট বছর আগে থেকে তার এই ওয়ার্ডের ইয়াটা শুরু করছে তার ধারাবাহিকতা আলহামদুলিল্লাহ আট বছর মতো আল্লাহ পাক যাতে এটা এখানে স্থায়ী ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ পাক যাকে এটাকে স্থায়ী করেন আপনাদের কাছে এই জন্য আমি দোয়া চাই আমি আজকে কলেজ করার সময় কলেজের আমার কয়েকজন সহকর্মী প্রফেসর আলম মাহবুব তাদেরকে ডাইকে নিয়ে মঞ্জু বধু স্যার তাদেরকে বললাম যে স্যার আমার তো আর মাত্র এই কলেজে দুইটা ভর্তি দুইটা পরীক্ষা যদি আল্লাহ হায়াতে বাঁচায় রাখে দুইটা ভর্তি দুইটা পরীক্ষা নিতে পারো অর্থাৎ মানে দুই বছর থেকে কয়েক মাস বধু স্যার আগামী অক্টোবরে ওনার শেষ কয়েক বছরের মধ্যে পুরানো অনেকগুলি শিক্ষক বিদায় নিবে বেশ কয়েকজন মারা হয়ে গেছে এখন কলেজ সরকারি আমার চেয়ারের মধ্যে আরেকজন আজকে আমার পথ শূন্য হোক কালকে হয়তো দেখবেন একজন সরকারি একজন হিন্দু প্রফেসর প্রিন্সিপাল আসতে পারে আসতে পারে কি পারে না এখন যারা আছে তারা যে আপনার যে দরদ দিয়ে কাজটা করতেছে দেখা যায় বুঝে ওই সময় এই কলেজ মাঠে এই ধরনের মাহফিল করতে গেল তার পারমিশন নিতে হবে পারমিশন দিতে বলি বসি করবে আটা মানুষের দুইটা জিনিস এরকম আছে নিয়ামত দুইটা জিনিস এরকম যদি এটা ভালো কাজে ব্যয় না হয় তাহলে এটা মন্দ কাজে ব্যয় হইতে বাধ্য একটা হইলো মানুষের অর্থ আর একটা হইলো সময় অর্থ আর সময় এটা যদি ভালো কাজে ব্যয় না হয় তাহলে এটা মন্দ কাজে অবশ্যই অবশ্য খরচ হবে তাই বললাম যে দেখো এই যুবক ছেলেরা এগুলিতে এখন অনেকেই আগে যারা শুরু করছে এখন দিয়ে অনেক অনেকে দেখি না এর মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় আপনার চাকরি বাকরি দেশ বিদেশে চলে গেছে নতুন মুখ আগে যারা কর্মী ছিল তাদের সংখ্যা যেই পরিমাণ ছিল এখন তাদের সংখ্যা দিয়ে অনেক কমে গেছে আজকে এই ওয়ার্ডের পরিধি যেভাবে যেভাবে বাড়ছে ভবিষ্যতে আরো বাড়বে কিন্তু দেখা যাবে এক সময় এই ছেলেগুলির উৎসাহ উদ্দীপনা এবং কলেজ থেকে যে একটা সাপোর্ট দেওয়া হইতো আর্থিকভাবে যে একটা সাপোর্ট দেওয়া হইতো এখনই তো সরকারি হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের আয় কমে গেছে যেখানে দুইশো টাকা আপনার ছাত্রদের বেতন ছিল সেখানে মাত্র আমরা আদায় করছি বিশ টাকা সব ডাক্তার কিনার পয়সা এখন হয় না এমন অবস্থায় এসে তো কাজেই এই যে কাজটা এটা যদি এক সময় এটা ধারাবাহিকতা রক্ষা না হয় বন্ধ হয়ে যায় বিশেষ করে যে এবারে আমাকে যে জানাইল যে আর্থিকভাবে আগের মতন মানুষের আর্থিক অবস্থা একরকম সবসময় থাকে না তো আমি সহকর্মীদিকে বললাম চলো না আমরা একটা কাজ করি আর হজর থানবি রহমতুল্লাহ ওয়াজের মাহফিলে চাঁদা কালেকশন নিরুৎসাহিত করছে কেন এটা সীমানার মধ্যে থাকে না 
এটা যারা কালেকশন করে তারা ওয়াজ করে দেখা যায় ওয়াজের থেকে বেশি মানুষের ক্ষতি করে কেন এমন এমন তারা দিন সম্পর্কে কিছু জানে না একজনের একটা নতুন বিল্ডিং বানাইছে কত সুন্দর করে তার বাউন্ডারি দিছে এখন বাউন্ডারি মধ্যে গিয়ে ওয়ালের মধ্যে করল কি আপনার ওয়াজের পোস্টারটা লাগাই দিল কি আপনার এই বাউন্ডারি ওয়াল কি আপনার নোটিশ বুটনি সে আপনি যে ওয়াজের পোস্টারটা লাগাইছেন তার ওয়ালের মধ্যে দেখ পড়লো না স্পট পড়লো না সৌন্দর্য নষ্ট হইল না তো আপনি কি এটা ওয়াজের জন্য লাগাইছেন আপনি কি এটা ভালো কাজ করছেন ওই বাড়ি ওয়ালা কি খুশি হবে আপনার উপরে কখনো খুশি হবে না মাহফিল দেখা গেছে যে মাহফিলের যারা আসছে তাদের লোক সংখ্যা উপস্থিতির অনুপাতে মাত্র চারটা মাইক হইলে চলে এখন কি করে এই পুরা এলাকা জুড়ে মানুষ পুরা এলাকা মানুষকে অবমারা হয় আর বর্তমানে আমি পরশু দিন এই ওয়াজের পারমিশন দুই তিন দিন আগে গেলাম ডিসির কাছে বললাম যে স্যার আপনারা যে খালি কোন যে ওয়াজের দ্বারা ওই শব্দ দূষণ হয় আশেপাশে রুগী পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হয় রুগীদের কষ্ট হয় বাচ্চাদের কষ্ট হয় এদের যে যদি শব্দ দূষণ হয় এই যে এখন যে কিছু না হইলেই কিছু না কিছু হইতেই দেহা দেয় এমন এমন দেখছে আছে এমন ভাবে আওয়াজ করে যে মানি শুদ্ধা কাবা শুরু করে এদিকে শব্দ দূষণ হয় না ওই ভাবে লজ্জা করেন না কেন তাহলে আওয়াজ একটা কম কেন পরশুদিন আমি মনোর দিয়ে ওয়াজ গেছি এই বুলেশ্বর থেকে এক রশিদ হাসপাতালে চাকরি করতো তার ছেলে ফোন করে আমাকে দাদা আমি কি জানেন তো আব্বা কিরকম মমস্য রোগী আপনার এইখানে কিছু ছেলেরা এইরকম জোরে ভ্যাকসিন পাঠাইতেছে মানে আব্বাই তো ঘুমাইতে পারতেছে না আর হার্টের রোগী ওনার তো বুকে দর পরে নিয়ে উঠছে পরে আমি লোক পাঠাইছি তাও বন্ধ করে পরে আমি কইছি যা গিয়া কো আমি আইতাছি তারপরে চারটে পর্যন্ত পাঠাইছি চারটা পর্যন্ত ওই আশেপাশের মানুষ ঘুমাইতে পারে না কি অপরাধ এটা কাঁধে সরতে নেই তাদের বাপ মা কে কেন আপনার সন্তানকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বর্তমানে এই ফিরিস্তি বললে সারা রাত বলা দেব তা আমি বলতে চাই না হিন্দু দিদের বারো মাসের তেরো পূজা এখন আমাদের এরকম বারো মাসে চোদ্দটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করুন লাগে যদি আজকে এখানে ওয়াজের মাহফিল বন্ধ হয় তাহলে এইটা কি খালি থাকবো এই মাঠ খালি থাকবো মাঠ খালি তো কাজে আমি ভূমিকা ছাড়াই বলি যে ওই যারা দেখা যায় অনেক জায়গায় ওয়াজের চাঁদা করে মানুষকে লজ্জায় ফেলে হারাম এমন মানুষকে নিয়ে যাও হারাম যে তারকে দেখা এই আসন মানে এর পকের দিতে যাইব না তারপরে বাইর করব রাস্তার মধ্যে আটকাইয়া ফিতা দইরা বাস থামাইয়া গাড়ি থামাইয়া যেরকম ডাকা ইচ্ছা হাইজাই করা ডাকাটাই করে ঠিক এরকম ভাবে ওয়াজের কালেকশন করে এই ওয়াজের দ্বারা কি হবে আমাদের হজরত আমার শহীদ মুর্শিদ মহিসুন্ন রহমদ বলছেন দিনের কাজ আজকে যে ফেতনা ফাসাদ ঝগড়া জাতি মারামারি কাটাকাটি হানাহানি হইতেছে তিনটা উসুল তিনটা নীতি তিনটা হক 
যদি দিনের কাজের মধ্যে না থাকে তাইলে কোন দিনের কাজ হইল নামের দিনের কাজ হবে কিন্তু এক দ্বারা ফ্যাপনার ফাঁসাদ সরাবে দিনের কাজ হবে না এর নাম মধ্যে এক নাম্বার হইল হক কাজ দিনে কাজ এটা কি হক কাজ না দুই নাম্বার হইল হক নিয়ত নিয়ত তো কি থাকতে হবে হক থাকতো কোন লোক দেখানো না প্রদর্শনী না এখলাস থাকতে হবে যে কোন ওয়াইজ এর দ্বারা আমার কালেকশন বেশি হবে যার নামের লোকজন বেশি হবে আমার হজরত বলেন ব্যক্তির ব্যক্তির আকর্ষণে মানুষকে দাওয়াত দিবে না ব্যক্তি চিরদিন থাকবে না আর ব্যক্তি চিরদিন হকের উপর থাকবে না ব্যক্তি চিরদিন হকের উপর থাকবে আজকের যে ফেতনারা সারা আলমে ফেতনা শুরু হয়েছে কি দেখেন এরকম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য একটা কাজের মধ্যে আজকে দিদা বিভক্ত হয়ে গেছে না ব্যক্তি পূজা শুরু হয়েছে না স্থান পূজা শুরু হয়েছে না ব্যক্তির পূজা স্থানের পূজা ব্যক্তি চিরদিন হকের উপরে থাকবে না থাকতে মানে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই বালাম বাউরা কত বড় মুস্তাজাবু দাওয়াত ছিল শয়তানের থেকে বড় আলেম বড় আবেদ ইমানদারের কেনা ছিল আল্লাহ পাকের একটা হুকুম নষ্ট করছে করছে না তো কাজেই বাইর আমার এই কাজটা আমরা যাতে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন কাজটা ধরে রাখতে পারে যেমন আমি আমাদের দাওয়াত লোক মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে মৌলানা বসা এখানে আজকে পোস্টারে যাইব পোস্টার লাগাইতে যাইব রাখেন পোস্টার লাগাইবার জন্য নীতিমালা আছে শরীরের বিধান আছে কি কারো ঘরের দেওয়ালের মধ্যে লাগাইতে পারবে না মসজিদের দেওয়ালের মধ্যে লাগাইতে পারবে না কারো ওয়াজের এখনো ওয়াজটা হয় নাই এই ওয়াজটা আরো ধরেন দশ দিন পরে হবে কিন্তু ওই পোস্টার উপরে গিয়ে আবার পোস্টার তাতে মাইরা না দেয় কথা বোঝেন নাই তাইলে কি ঝগড়া সৃষ্টি হবে না আবার দেখা যায় আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পোস্টার মধ্যে কোন বক্তার নাম নাই কোন ওই যে বিসমিল্লা রহমান রহিম আল্লাহর নামের যে অপব্যবহার হয় এটা বরকতের জন্য যে এটারকে বরকতের জন্য ব্যবহার করিয়া যে এটার অপব্যবহার হইতেছে কোরআনের অসম্মান হইতেছে আল্লাহর নামের অসম্মান হইতেছে পোস্টারের নাম লেখে বিসমিল্লা রহমান রাহিম আল্লাহ আকবার দাওয়াত কাটে এটা কয়েকজনে হেফাজত করে যে কাগজের মধ্যে আল্লাহ নাম থাকবে ওই কাগজটা হেফাজত করে এটা ওয়াজিব হয়ে যাবে ওই কাগজটা হেফাজত করে প্রত্যেকটা মুসলমানের জন্য ওয়াজিব এটা কি হেফাজত হয় তাহলে আমাদের এই যে চেষ্টা চেষ্টা তদবির এই যে সব ব্যক্ত হইতেছে কেন ওই যে তিনটা মূল নীতি নাই হক কাজ হক নিয়ম হক পদ্ধতি হজরত বলেন যে ওয়াজের নামে প্রচারণা চলছে দাওয়াত দে ওয়াজের ওয়াজের মাহফিল হবে কিন্তু শুরু করছে এমন এক মুহূর্তে যখন ওয়াজের পুরা সময়টা মানুষ এখন বর্প এখন তাদের উদ্দেশ্য তো অসৎ এখন ওই কালেকশনের বক্তারের লাগা কথা বলছেন না এখনই তাদের পকেট খালি করার উপযুক্ত সময় হজরত বলেন যে তুমি তো এইটা পোস্টার মধ্যে লেখো না ওয়াজের কথা বলছো লেখছো ওয়াজের দাওয়াত দিয়া তুমি তাদের কালেকশন করিয়া পকেট খালি করলা এই সময়টুকু দিনের কথা না বললা কালেকশন করলা তুমি যদি এই উদ্দেশ্যই থাকতো তাহলে পোস্টারের মধ্যে তুমি লেখা দিতে এটার 
অমুক মাদ্রাসার অমুক মাহফিলে বা অমুক তার উন্নয়নের জন্য কি কিছু আদায় করা হবে এটা লিখে দিলেই তো সার্থ এটা কি পোস্টারের মধ্যে কোনো দিন লেখা থাকে তারপরে মানুষকে আপনার জবরদস্তি করে তাকে লজ্জায় ফলায় তারপরে টাকা আদায় করে করে কি করে না তো কাজেই ভাইয়ের আমার আমার মনের যে ব্যথাটা আমি কোন আমি এক তো উল্লেখ কথাই বললাম যে উনি তো দিয়ে কালেকশন শুরু করে দিছে আমার আপনার এটা লাভের কথা বললাম লাভের দিকে বললাম ক্ষতির দিকে বললাম এখন লাভের দিকটা যদি আজকে এই এই মাহফিলটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এইখানে যে সাংস্কৃতিক গান বাদ্য বাজদা ওইখানে তো আপনার সন্তান রাইসে এসে তো নষ্ট হইব এরপরে যাই হোক কিছু এই ধরনের হক্কানি ওলামে একরাম তাদের কিছু কথা বরকত আসরপূর্ণ কথার দ্বারা যে আসর হয় তাসির হয় আমাদের মা বোনেরা শুইনা তারা যে একটা খোরাক নিয়ে যায় তাদের মধ্যে যে একটা অবচেতন মনের মধ্যে যে একটা চেতনা সৃষ্টি হয় এই জিনিসটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তো আর কিছুই থাকে না তো কাজে আপনারা এখানে যে সমস্ত ভাইরা আসছেন আমি বলছি কি আমরা এই ধরনের একটা বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের একটা ফান্ড আমরা করব যাতে করে আমাদের আমাদের অবর্তমানে যারা ওরা মানুষের দ্বারস্থ না হইতে হয় এরকম ভাবে এই আপনার অনিয়ম করিয়া এরকম ভাবে মানুষের কাছ থেকে হারাম পন্থায় কালেকশন না করতে হয় যাতে তারা এই কাজটা ধরে রাখতে পারে এই জন্য আমরা শিক্ষকরা বলছি পরে আমাদের শিক্ষক কর্মচারী নগদ আলহামদুলিল্লাহ তারা বল এক নাম লেখানোর এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কথা বলছেন নি তো এইরকম এখানে বসলাম একজন দুই হাজার টাকা দিব আমি দুই হাজার টাকা তোমার দেওয়ার টাকা আর অনেক আছে এক নেতা আসছিল না ওই যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আসার মামা আমি দুই হাজার না দুই হাজার না তুমি এক হাজার টাকা তুমি আরেক জায়গা থেকে আর এক হাজার দিবা আমাদের এটার মধ্যে নিয়ম করছি বৎসরে কেউ যদি কোনো স্বেচ্ছায় কোনো অন্য কোনো চাপে না লজ্জায় না কিছু না স্বেচ্ছায় এই যে একটা আপনার সৎকে জারিয়া দেখেন আলহামদুলিল্লাহ এইখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলাম একরাম হক্কারে ওলাম একরাম এখানে আসতেছে কি এখানে আপনার যে ওলাম একরাম যাদেরকে আনা হয় আপনারা বলেন ওনারা এই দেশের বরণীয় ব্যক্তিত্ব না বরণীয় ব্যক্তিত্ব না তো এখন এই ধারাবাহিকতাটা যদি আপনি ধরে রাখতে হয় যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয় সেটা হইল আপনার যাতে আর্থিক সংকটে না পড়ে যতদিন তারা এরকম ভাবে হকের রূপে থাকবে হক পদ্ধতিতে কাজ করবে ততদিন পর্যন্ত আমিও বলছি আমার প্রফেসররা বলছে যে আমিও দিতে থাকব আমি আমার সন্তানদের গোষ্ঠীত করে যাব যতদিন তারা হকের রূপে থাকবে হক পদ্ধতিতে কাজ করবে যদি আপনার আমাদের অবর্তমানে যদি আবার তারা এরকম ভাবে তাম সারুয়া শুরু করে দেয় তাহলে কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে তো আমি আপনাদের কাছে এই নিবেদনটুকু রাখতে চাই যদি আপনাদের মধ্যে কোনো ভাই কোনো লজ্জা না যদি সমর্থমান হন আপনারা যদি বৎসরে এক হাজার টাকা আপনারা যদি এই মাহফিলটার জন্য আপনার একটা ফান্ডের জন্য আপনারা দিতে পারেন এই জন্য মাসে দেন একশো টাকার থেকে কম পরে পর্দার আড়ালে মা বোনেরও আছে আপনারও এরকম ভাবে আপনারও এটার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন আমরা প্রতি বছর এই মাহফিলের যত আয় হয় এগুলি আবার অডিট করা আবার এটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে এবং আমার দুইজন টিচার আমি নিয়োগ দিছি প্রফেসর শামসুল আলম এবং মাহবুব আলম তারা সব সময় এটা সমন্বয় করতেছে টাকা পয়সার হিসাব রাখতেছে ইনশাল্লাহ তারা যতদিন থাকবে আমি না থাকলো তারা আমার পরে অনেক দিন থাকবে তারাও ইনশাল্লাহ তালা এটা এলাকাবাসীর সাথে এটা সমন্বয় করার এই কাজটা চালাই যাবে এখন আমি আবারও আপনাদের কাছে আবেদনটুকু করব যে এই যুবকদের উদ্যোগটা যাতে নষ্ট না হয় 
এই জন্য যদি আপনারা কোন ভাইরা মাসে বছরে বছরে মাত্র এক হাজার অথবা পাঁচশো টাকা দিয়া এই একটা মোবারক কাজে একটা সবকে জারিয়া কাজে যদি আপনারা এই শরীক হইতে পারেন আপনাদের কাছে আমি সেই আবেদন কইরা আমার বক্তব্য শেষ করছি ও আখের দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু আপনারা যদি কেউ এই